నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మనం బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇది చాలా సాఫ్ట్గా టేస్టీగా ఉందండి చాలా బాగుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ తయారీకి నేను ఇక్కడ హాఫ్ లీటర్ చిక్కటి పాలను తీసుకుంటున్నానండి కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ తయారీకి ఇలా చిక్కటి పాలు తీసుకుంటేనే ఐస్ క్రీమ్ బాగా వస్తుందండి కొద్దిగా పాలని పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో వన్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వన్ స్పూన్ గోధుమ పిండిని తీసుకుంటున్నాను మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి టూ స్పూన్స్ గోధుమ పిండి కానీ మైదా పిండిని కానీ కస్టర్డ్ పౌడర్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఇందులో మనం మిగిలిన పాలు ఉన్నాయి కదా అవి పోసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని మనము పాలు థిక్నెస్ కోసం వాడుతున్నామండి ఇలా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి చూడండి పాలు పొంగొచ్చాయి కదా అడగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో పావు కప్పు పంచదారను వేసుకుంటున్నానండి ఈ పంచదార కరిగేదాకా బాగా కలుపుకోవాలి పంచదార అంతా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం కలిపి పెట్టుకున్న పాలను ఉన్నాయి కదా అవి పోసుకొని కలుపుకోవాలి ఇది పోయడం వలన పాలకి మంచి థిక్నెస్ వస్తుందండి అడగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూడండి పాలు బాగా దగ్గరికి వచ్చాయి కదా ఇలా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ కానీ వెనీలా ఎసెన్స్ కానీ వేసుకోవాలి ఎసెన్స్ లేకపోతే ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మంచి కలర్ కోసం నేను ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మాత్రమే మీరు కావాలంటే స్కిప్ చేయొచ్చు అంతా ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి చూడండి పాలు ఈ విధంగా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒక స్టీల్ది కానీ ప్లాస్టిక్ది కానీ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని తీసుకోవాలండి ఇందులో మనం చల్లారిన ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి చూడండి చల్లారేసరికి మిశ్రమం మరి ఇంకా దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టుకొని రెండు గంటల పాటు డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టుకోవాలండి డీప్ ఫ్రీజ్ కూలింగ్ నార్మల్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం బటర్ స్కాచ్ని తయారు చేసుకుందామండి ఒక ప్యాన్లో పావు కప్పు పంచదారను ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నట్టుగా వేసుకోవాలి దీనిలో వాటర్ పోయకుండానే ఇది చక్కెర అంతా కరిగేలాగా బాగా కరిగించుకోవాలి ఫ్లేమ్ని లోకి మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి లేదంటే మాడిపోతుంది మాడిపోతే టేస్ట్ అనేది బాగుండదు ఒక ప్లేట్కి నెయ్యిని కానీ ఆయిల్ని కానీ రాసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి చూడండి షుగర్ అంతా కరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ బటర్ని కానీ నెయ్యిని కానీ వేసుకొని కరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఏడు ఎనిమిది జీడిపప్పు పలుకుల్ని చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా చేసుకొని వేసుకోవాలండి ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనము నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్లోకి వేసుకొని పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇది తొందరగానే చల్లారుతుందండి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మనం ప్లేట్ కింద ఇలా నొక్కినట్టుగా అంటే పైకి ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మనం డైరెక్ట్గా ఇలానే తినేసేయచ్చు దీన్ని దీన్ని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ముక్కలను ఒక కవర్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా అయ్యేటట్టుగా దంచుకోవాలి ఎక్కువ మెత్తగా చేసుకోకూడదు ఈ విధంగా చిన్న ముక్కల్లాగా చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి రెండు గంటల తర్వాత మనం ఇది ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళి తీసి చూస్తే చూడండి ఇది కొంచెం థిక్గా అయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అదే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకోవాలి 
చూడండి ఇలా క్రీమీగా ఉండాలి పాల పాలు ఉంటే మనకు ఐస్ క్రీమ్ అనేది కరెక్ట్గా రాదు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా బటర్ స్కాచ్ ముక్కలను వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన బటర్ కవర్ కానీ లేదంటే ఏదైనా కవర్ కానీ పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఎయిట్ అవర్స్ లేదా ఓవర్ నైట్ డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టుకోవాలి డీప్ ఫ్రీజ్ కూలింగ్ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవాలండి ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత నేను చెక్ చేస్తున్నానండి ఐస్ క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది చాలా టేస్ట్గా చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉందండి మీ దగ్గర స్కూప్ ఉంటే ఓకే లేదంటే ఇలాంటి ఒక చిన్న గరిటె తీసుకొని ఐస్ క్రీమ్ను తీసుకోవాలండి దీనిపైన గార్నిష్గా బటర్ స్కాచ్ని వేసుకోవాలండి నాకైతే బయట కొన్నదానికన్నా నాకు ఈ టేస్ట్ బాగా నచ్చిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని మంచి రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్